ভয়েস চেঞ্জের উপরে একটি লেসন দেওয়ার জন্য বলেছেন এবং কেউ কমেন্টে বলেছেন অনেকে মেসেজ করে বলেছেন সো আমি চেষ্টা করব ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ এবং পেসিভ ভয়েসের মধ্যে পার্থক্য এবং কিভাবে অ্যাক্টিভকে পেসিভ ভয়েস করা যায় এবং এগুলো কোথায় প্রয়োগ করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে এবং সাথে সাথে আপনারা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে রুজগুলো আয়ত্ত করতে পারেন তা শেখাবো এবং স্পিকিং এবং রাইটিং এ এগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে পারেন তা শিখতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে ভয়েস মানে হচ্ছে বাচ্চ ভয়েস চেঞ্জ মানে হচ্ছে বাচ্চ পরিবর্তন আসলে বাচ্চ পরিবর্তন বাচ্চ কি হ্যাঁ এই বাংলাটা আসলে কিন্তু বোধগম্য না এটা আমি নিজেই বুঝি না কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ আসলে তাহলে কি কাজ করে ইংলিশের মধ্যে ভয়েস চেঞ্জ কাজ করে হচ্ছে কি আমরা এর আগে যে বাক্যগুলো শিখেছিলাম প্রতিটা বাক্য ছিল সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস অবজেক্ট অর্থাৎ আমি যাই আমি খাই আমি দেখি আমি শুনি এভাবে করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করতাম সেখানে কর্তা থাকতো এবং হচ্ছে তারপরে সাবজেক্টের পরে ভার্ভ থাকতো ক্রিয়া থাকতো কিন্তু এখন যে সেন্টেন্সগুলো আমরা শিখবো সেই সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে সেখানে কর্তা থাকবে না অর্থাৎ যে ক্ষেত্রে কর্তাকে আপনি উপস্থাপন করতে চাচ্ছেন না যে ধরনের বাক্যে কর্তা থাকে না সে ধরনের বাক্যকে কিভাবে আপনি ইংরেজি করবেন সেজন্য আমাদের পেসি ভয়েস শিখতে হবে সো এখানে আমরা কিছু সেন্টেন্স নিয়ে এসছি পেসি ভয়েস থেকে খেয়াল করে দেখুন প্রথম সেন্টেন্সটিতে কি আছে এখানে ইংরেজি শেখানো হয় সাধারণত থাকে কি যে আমি ইংরেজি শেখাই স্যার ইংরেজি শেখান বাট এখানে লেখা আছে ইংরেজি শেখানো হয় সো ইংরেজি শেখানো হয় কে শেখায় সেটা কিন্তু বলা হয়নি দ্বিতীয় সেন্টেন্সটিতে দেখেন পৃথিবীব্যাপী ইংরেজি বলা হয় সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী ইংরেজি বলা হয় আসলে বিশ্ব কি ইংরেজি বলতে পারে ইংরেজি তো বলে সারা বিশ্বের মানুষ তাই না কিন্তু এই সেন্টেন্সটিতে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না সাবজেক্টকে বা সাবজেক্ট এখানে উপস্থাপিত হয়নি বর্তমানে প্রচুর মাছ ধরা হচ্ছে মাছ কারা ধরছে সেটা কিন্তু বলা হয়নি আমি তুমি সে কেউ মাছ ধরতে পারে জেলেরা মাছ ধরতে পারে বাট সেটা বলা হয়নি আমার বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল আমার বন্ধুকে আসলে কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সেটা হতে পারে আমি সেটা হতে পারে এক্স ওয়াই জেড অন্য কেউ দরজাটি ভাঙা হবে কে ভাঙবে বলা হয়নি তো এ ধরনের সেন্টেন্সকে ইংরেজি করতে গেলে আমাদের পেসিভ ভয়েসে করতে হয় পেসিভ মানে হলো নিষ্ক্রিয় যেখানে সাবজেক্ট বা কর্তা নিষ্ক্রিয় থাকবে হয়তো আপনি জানেন না যে সাবজেক্ট কে বা কর্তা কে অথবা আপনি বলতে চাচ্ছেন না যে কাজটা কে করে বা কার তার কাজটি সম্পাদিত হয় সে সকল ক্ষেত্রে আসলে পেসিভ ভয়েসের ব্যবহারটা করতে হয় সো যেহেতু আমরা একটি ভয়েস শিখে ফেলেছি অর্থাৎ আমরা টেন্স দিয়ে যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী সেন্টেন্স তৈরি করতে শিখেছি সেগুলো সব ছিল একটি ভয়েসে এখন আমাদের একটি থেকে পেসিভে সেন্টেন্সকে কনভার্ট করতে হবে এবং সেজন্য আমি চেষ্টা করব একটি ভয়েসের যে সেন্টেন্সগুলো থাকে তার সাথে মিল করে যাতে পেসিভ ভয়েসটা শিখতে পারেন যেহেতু আমরা জানি যে গ্রামার যে পার্টি শিখি না কেন সেগুলো আমাদের শিখতে হবে ভাষায় প্রকাশ করার জন্য অর্থাৎ সেটা আমি লিখব এবং বলব সেরকম উপযোগী করে আমার শিখতে হবে তাহলে চলুন আমরা এই ধরনের সেন্টেন্সকে কিভাবে ইংরেজি করা যায় বিস্তারিত শিখে যদি টেন্সের উপরে আপনার ধারণা না থাকে তাহলে ভয়েস চেঞ্জ শিখতে পারবেন না সো আপনি আমার চ্যানেলে টেন্সের উপরে দুটি টিউটোরিয়াল দেওয়া আছে আপনি দেখতে পারেন অথবা আপনি বই খাতা অথবা কারোর কাছ থেকে টেন্সটা শিখে আসতে পারেন টেন্সের উপরে ধারণা না থাকলে আপনি ভয়েস চেঞ্জটা বুঝবেন না চলুন আমরা ভয়েস চেঞ্জ শিখে বিস্তারিত এখানে দেখেন আমি কিছু সিরিয়াল দিয়ে সেন্টেন্স রেখেছি ওয়ান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা কিন্তু জানি টেন্স হচ্ছে বারো প্রকার টোটাল ইন টোটাল তাই রাইট তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স মানে হলো প্রেজেন্ট ইন ডিফেন্ট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস প্রেজেন্ট পারফেক্ট প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস তারপর হলো আবার পাঁচটা চারটা তারপর হলো ফিউচারের চারটা তো বারোটা সেন্টেন্সের উপরে আমরা বারোটা সেন্টেন্স একটিভি রেখেছি প্রথমে প্রথম সেন্টেন্সটি হলো আমি ভাত খাই দ্বিতীয়টি আমি ভাত খাচ্ছি যেহেতু এগুলো কমন সেন্টেন্স সো কমন সেন্টেন্স দিয়ে ইংরেজি শিখলে গ্রামার শিখলে আমরা সহজে শিখতে পারবো আমি ভাত খেয়েছি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এরপরে চার নম্বর টেন্স আসলে কিছু সেন্টেন্স লেখা নেই এর কারণটা হচ্ছে সাধারণত কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স স্পেসিফাইস হয় না এই জন্য আমরা স্ট্রাকচার থেকে বা লিস্ট থেকে ওটাকে বাদ দিয়ে দিয়েছি প্রথমেই তো এভাবে করে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হচ্ছে আমি ভাত খেয়েছিলাম পাস্ট কন্টিনিউস হলো আমি ভাত খাচ্ছিলাম পাস্ট পারফেক্ট হলো আমি ভাত খেয়েছিলাম পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস সেটা আবার এখান থেকে লিমিনেটেড হয়েছে ফিউচার ইন্ডিফিনিটে আছে আমি ভাত খাবো ফিউচার কন্টিনিউস আমি ভাত খেতে থাকবো ফিউচার পারফেক্ট হলো আমি ভাত খেয়ে থাকবো সো এখন আমার কাজ হচ্ছে এই সেন্টেন্সগুলোকে যদি আমি নিয়ম অনুযায়ী পেসিভ করতে পারি তাহলেই ভয়েস চেঞ্জটা শেখা হয়ে যাবে সো
তোমরা ভাত খাও যদি বলা হয় ভাত খায় বা ভাত খান তাহলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে সে বা তারা ভাত খায় অর্থাৎ আমাকে সেন্টেন্সটা এমন ভাবে বাংলায় পেসিবি রূপান্তর করতে হবে যাতে সেখানে সাবজেক্টকে কোনো রকম সেন্স না থাকে তো সেটা করতে গেলে আমার করতে হবে কি আমি ভাত খাই সেটা হয়ে যাবে ভাত খাওয়া হয় কে খায় এখানে কিন্তু কোনো সেন্স নাই আচ্ছা আমি ভাত খাচ্ছি ভাত খাওয়া হচ্ছে আমি ভাত খেয়েছি ভাত খাওয়া হয়েছে তারপরে একটি হলো পাঁচটি ডিফিনিটেন্স আমি ভাত খেয়েছিলাম ভাত খাওয়া হয়েছিল আমি ভাত খাচ্ছিলাম ভাত খাওয়া হচ্ছিল কে খাচ্ছিল এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে না আমি ভাত খেয়েছিলাম ভাত খাওয়া হয়েছিল নাম্বার নাইন আমি ভাত খাবো ভাত খাওয়া হবে নাম্বার টেন আমি ভাত খেতে থাকবো ভাত খাওয়া হতে থাকবে নাম্বার ইলেভেন ফিউচার পারফেক্ট টেন্স আমি ভাত খেয়ে থাকবো ভাত খাওয়া হয়ে থাকবে অর্থাৎ আপনি প্রথমে ভয়েস ট্রেঞ্জের রূপান্তরগুলো বাংলায় কিভাবে হয় সেটা আগে দেখতে হবে তা যদি না হয় তাহলে আপনি স্পোকেন বা রাইটিং এ ভয়েস ট্রেঞ্জ কখনোই ব্যবহার করতে পারবেন না সো আপনি আরেকবার প্রয়োজনে দেখে আসেন যেহেতু ভিডিও রিপিট করে বারবার দেখতে পারেন আমি ভাত খাই ভাত খাওয়া হয় আমি ভাত খাচ্ছি ভাত খাওয়া হচ্ছে আমি ভাত খেয়েছি ভাত খাওয়া হয়েছে আমি ভাত খেয়েছিলাম ভাত খাওয়া হয়েছিল আমি ভাত খাচ্ছিলাম ভাত খাওয়া হচ্ছিল আমি ভাত খেয়েছিলাম ভাত খাওয়া হয়েছিল আমি ভাত খাবো ভাত খাওয়া হবে আমি ভাত খেতে থাকবো ভাত খাওয়া হতে থাকবে আমি ভাত খেয়ে থাকবো ভাত খাওয়া হয়ে থাকবে খুস্ত করে ফেলবেন পেসিভ ভয়েস কিভাবে চিনবেন নাম্বার ওয়ান বাংলায় অর্থাৎ বাংলা বাক্যে সাবজেক্ট বা কর্তা থাকবে না নাম্বার টু ইংরেজিতে অর্থাৎ ইংরেজি সেন্টেন্সে যদি দেখেন বিভার প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল তাহলে সেটা পেসিভ ভয়েস আবার বলছে বাংলায় সাবজেক্ট বা কর্তা থাকবে না বাংলা বাক্যে ইংরেজি বাক্যে বিভার্বের পরে মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল থাকবেই যদি এরকম স্ট্রাকচার দেখেন তাহলে বুঝতে হবে এই সেন্টেন্সটি পেসিভ ভয়েসে আছে আমরা চলে আসলাম ভয়েস চেঞ্জের মূল পার্টে আপনি ভয়েস চেঞ্জ শেখার শুরুতে অনুশীলন করার পূর্বে আগেই বলবো যে এর আগে যত ভয়েস চেঞ্জের স্ট্রাকচার শিখেছেন বা রুলস মুখস্থ করেছেন সব কিছু ভুলে যান কারণ এখন আমরা নতুন একটা টেকনিকে ভয়েস চেঞ্জ শিখতে যাচ্ছি ভয়েস শিখবো আমরা পেসিভ ভয়েসের সেন্টেন্স করবো কিন্তু দেখতে দেখাবে একটিভের মতো আচ্ছা এখানে দেখেন আমরা সে তখন বলেছিলাম কতগুলো বাক্য লিখেছিলাম যে ভাত খাওয়া হয় আমরা খাওয়া শব্দটিকে উঠিয়ে দিয়েছি যেমন ভাত হয় আমরা জাস্ট ছোট ছোট করে পার্ট বাই পার্ট সেন্টেন্স তৈরি করে জোড়া লাগিয়ে দেবো ভাত হয় তাহলে ভাত হয় ইংরেজি কি হবে রাইস ইজ ভেরি সিম্পল এখানে ভয়েস চেঞ্জ অ্যাক্টিভ না পেসিভ কিছু চিন্তা করতে হবে না আপনার ভাত হচ্ছে রাইস ইজ বিং এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স যদি বলা হয় ভাত যাচ্ছে তাহলে কি হতো রাইস ইজ গোয়িং যদি হয় ভাত হচ্ছে রাইস ইজ বিং বি অর্থ হচ্ছে হওয়া তাহলে বিয়ের সাথে আমার আইনজি যোগ যোগ করতে হচ্ছে যেহেতু এটি হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে নাম্বার থ্রি হচ্ছে ভাত হয়েছে নাম্বার থ্রিতে ভাত হয়েছে তো ভাত হয়েছে মানে রাইস হ্যাজ বিন হ্যাঁ ভাত হয়েছিল রাইস ওয়াজ পাস্ট ইন্ডিফিনিটেন্স ভাত হচ্ছিল রাইস ওয়াজ বিং যদি বলতাম ভাত যাচ্ছিল রাইস ওয়াজ গোয়িং যদি বলতাম ভাত হাঁটছিল রাইস ওয়াজ ওয়াকিং যদি বলতাম ভাত সাঁতার কাটছিল রাইস ওয়াজ সুইমিং আসলে ভাত তো সাঁতার কাটতে পারে না ভাত হতে পারে সো ভাত হচ্ছিল রাইস ওয়াজ বিং ভাত হয়েছিল রাইস হ্যাড বিন পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা সাবজেক্ট হচ্ছে রাইস তারপর হচ্ছে হ্যাড মূলভাবে পাসপোর্টসল ফর্ম বসিয়ে দিলাম ভাত হয়েছিল ভাত হবে রাইস উইল বি ভাত হতে থাকবে রাইস উইল বি বিং ভাত হয়ে থাকবে রাইস উইল হ্যাভ বিন অল রাইট তাহলে আবার ভাত হয় রাইস ইজ ভাত হচ্ছে রাইস ইজ বিং ভাত হয়েছে রাইস হ্যাজ বিন ভাত হয়েছিল রাইস ওয়াজ ভাত হচ্ছিল রাইস ওয়াজ বিং ভাত হয়েছিল রাইস হ্যাড বিন ভাত হবে রাইস উইল বি ভাত হতে থাকবে রাইস উইল বি বিং ভাত হয়ে থাকবে রাইস উইল হ্যাভ বিন এখন যে সেন্টেন্স টুকু আপনি লিখলেন রাইস ইজ এরপরে বলেছিলাম কি মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে পেসিভ ভয়েস সো সেই নিয়ম অনুযায়ী আমি যদি বলি রাইস ইজ ইটেন এখানে দেখেন হলুদ কালারে কতগুলো ওয়ার্ড দেওয়া আছে ইটের পাস্ট পার্টিসিপল ইটেন অর্থাৎ মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম মূল ভাবে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আপনি কোথায় পাবেন সেটা মুখস্থ করতে হবে কনজুকেশন অফ ভার্বস থেকে মুখস্থ করে আসতে হবে ইট এজ ইটেন তাহলে রাইস ইজ ইটেন অর্থ হচ্ছে ভাত খাওয়া হয় খেয়াল করুন রাইস ইজ ভাত হয় ইটেন মানে খাওয়া তাহলে রাইস ইজ ইটেন ভাত খাওয়া হয় রাইস ইজ বিং ভাত হচ্ছে ইটেন মানে খাওয়া তাহলে রাইস ইজ বিং ইটেন ভাত খাওয়া হচ্ছে রাইস হ্যাজ বিন ভাত হয়েছে কি হয়েছে খাওয়া হয়েছে রাইস হ্যাজ বিন ইটেন রাইস ওয়াজ ভাত হয়েছিল কি হয়েছিল খাওয়া হয়েছিল রাইস ওয়াজ ইটেন রাইস ওয়াজ বিং ইটেন ভাত খাওয়া
আপনি দেখুন যে পরে যে ওয়ার্ডটি আছে আপনি ইচ্ছা করলে সেটিও ব্যবহার করতে পারেন যদি বলা হয় রাইস ইজ সল্ট ভাত বিক্রি করা হয় এখানে ভাত বিক্রি করা হয় শুনতে খারাপ শোনা সো আমরা বলবো চাল বিক্রি করা হয় রাইস ইজ সল্ট চাল বিক্রি করা হয় রাইস ইজ বিং সল্ট চাল বিক্রি করা হচ্ছে রাইস has been sold chal bikri kora hoyeche rice was sold chal bikri kora hoyechilo rice was being sold chal bikri kora hocchilo rice had been sold chal bikri kora hoyechilo rice will be sold chal bikri kora hobe rice will be being sold chal bikri kora hote thakbe rice will have been sold chal bikri kora hoye thakbe tahole khyal korun je apni ichha korli je kono verb ke poriborton kore dite paren dili sentence toiri hoye jabe passive voice मुखस्त कर কিছু পড়া হচ্ছে বুঝে তারপর মুখস্থ করতে হয় আশা করি আপনারা অলরেডি বুঝতে পেরেছেন এখন মুখস্থ করার পালা সো খুব দ্রুত পড়ার চেষ্টা করবেন রাইস ইজ ইটেন রাইস ইজ বিং ইটেন রাইস হ্যাজ বিন ইটেন রাইস ওয়াজ ইটেন রাইস ওয়াজ বিং ইটেন রাইস হ্যাড বিন ইটেন রাইস উইল বি ইটেন রাইস উইল বি বিং ইটেন রাইস উইল হ্যাভ বিন ইটেন এভাবে করে বারবার পড়ুন রাইস ইজ ইটেন রাইস ইজ বিং ইটেন রাইস হ্যাজ বিন ইটেন রাইস ওয়াজ ইটেন রাইস ওয়াজ বিং ইটেন রাইস হ্যাড বিন ইটেন রাইস উইল বি ইটেন রাইস উইল বি বিং ইটেন রাইস উইল হ্যাভ বিন ইটেন তারপরে বাংলা সহ ইংরেজিটা পড়বেন ভাত খাওয়া হয় রাইস ইজ ইটেন ভাত খাওয়া হচ্ছে রাইস ইজ বিং ইটেন ভাত খাওয়া হয়েছে রাইস হ্যাড বিন হ্যাজ বিন ইটেন এভাবে করে আপনি আবার অন্য সেন্টেন্সও কিন্তু প্র্যাকটিস করে ফেলতে পারেন একই সাথে তো এভাবে করে এই পেজে যেগুলো আছে ভাত খাওয়া হয় আপনি এক্সাম্পল চেঞ্জ করতে পারেন ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে পারেন বাট প্রথমে ফর্মেটটা মুখস্থ করে ফেলুন এরপর আপনি ধাপে ধাপে চেঞ্জ করতে থাকবেন তো যত দ্রুত আপনি এগুলো প্র্যাকটিস করে মুখে নিয়ে আসতে পারবেন তত ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারবেন এবং হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জটা তত মনে থাকবে प्रैक्टिस এরপরে শুধু ইংলিশটা প্র্যাকটিস করবেন ফ্লুয়েন্সি বাড়ানোর জন্য ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইংলিশ ইজ বিং স্পোকেন ইংলিশ হ্যাজ বিন স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ স্পোকেন ইংলিশ ওয়াজ বিং স্পোকেন ইংলিশ হ্যাড বিন স্পোকেন ইংলিশ উইল বি স্পোকেন ইংলিশ উইল বি বিং স্পোকেন ইংলিশ উইল হ্যাভ বিন স্পোকেন एग्जांपल নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য এর আগে প্রথম যে एग्जांपल গুলো ছিল সেগুলো ছিল ভাত খাওয়া হয় ভাত ছিল অর্থাৎ এটা একটা বস্তুবাচক অবজেক্ট এরপরে ছিল ইংলিশ ইজ স্পোকেন ইংরেজি শেখা হয় বা ইংরেজি বলা হয় সো ইংলিশে ছিল বস্তুবাচক একটি অবজেক্ট কিন্তু এবার নিয়ে আসছি আমরা ব্যক্তিকে অর্থাৎ পিটার পিটার একজন ব্যক্তির নাম সো যদি ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমরা পেসিভ ভয়েস ব্যবহার করতে চাই বা পেসিভ ভয়েসে কোনো ব্যক্তি থাকে তখন কিভাবে সেন্টেন্সটিকে তৈরি করব পিটারকে ডাকা হয় সেইম স্ট্রাকচার সেইম রুলস শুধুমাত্র ব্যক্তির স্থানে বস্তু বস্তুর এখানে স্থানে ব্যক্তি চলে আসলো পিটার ইজ কলড পিটার ইজ বিং কলড পিটার হ্যাজ বিন কলড পিটার ওয়াজ কলড পিটার ওয়াজ বিং কলড পিটার হ্যাড বিন কলড পিটার উইল বি কলড পিটার উইল বি বিং কলড পিটার উইল হ্যাভ বিন কলড Once again, Peter is called, Peter is being called, Peter has been called, Peter was called, Peter was being called, Peter had been called, Peter will be called, Peter will be being called, Peter will have been called. If we say that Peter is called, we will have an example of Peter's name. So what will happen? Peter is requested, Peter is being requested, Peter has been requested, Peter was requested, Peter was being requested, Peter, was requested, Peter, was being requested, Peter had been requested. If we say that, বারবার লিখবেন বিভিন্ন রকম এক্সাম্পল এবং বারবার প্র্যাকটিস করবেন ইংরেজি বলা খুবই সহজ কিন্তু শুধু টিপস দিয়ে কখনো ইংরেজি বলা যায় না সো এই জন্য আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে আপনি যদি ভেবে থাকেন ভিডিওটা একটু দেখবেন দেখে টিপস নেবেন টিপস নিয়ে স্পিকার হয়ে যাবেন তাহলে ইংরেজি কথা একদম ভুলে যান সো যদি শিখতে চান তাহলে কাগজ কলম নিয়ে এভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে তো কিছু কনফিউশন তৈরি হয়ে গিয়েছে যে বইতে সবসময় আপনারা দেখেন যে রাইস ইজ ইটেন বাই মি ভাত আমার দ্বারা খাওয়া হয় তাহলে এতক্ষণ যে প্র্যাকটিস করলাম সেখানে বাই মি বাই হিম বাই আস বাই দেম এই ধরনের পার্টগুলো সেন্টেন্সের পার্টগুলো ছিল না কেন ছিল না কেন উত্তরটা হচ্ছে যদি আপনি বলেনি যে আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হয় তাহলে আপনার এটা বলতে সমস্যা কি যে আমি ভাত খাই আসলে মূল ব্যাপারটা হলো যে গ্রামারে শেখানোর জন্য এক্সাম্পলগুলো এইভাবে দেয়া হয়ে থাকে আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হয় মূলত কার দ্বারা খাওয়া হয় সেটা বলবো না এই জন্যই বেশি ভয়েসের উৎপত্তি হয়েছে তবে শেখার সুবিধার্থে আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হয় আপনি এভাবে শিখতেই পারেন তবে ব্যবহারের জায়গাটা কিন্তু ডিফারেন্ট সো রাইস ইজ ইটেন 
রাইস ইজ ইটেন ভাত খাওয়া হয় সেই পুরনো एग्जांपलই আমরা এখানেই নিয়ে আসলাম তারপরে বাই মি আমার দ্বারা বাই ইউ তোমার দ্বারা বাই হিম তার দ্বারা বাই হার তার দ্বারা বাই ইট ইহার দ্বারা বাই আস আমাদের দ্বারা বাই ইউ তোমার দ্বারা বাই দেম তাদের দ্বারা আপনি বাই এর পরে যে কোনো একটি অবজেক্ট বসিয়ে দিতে পারেন তাহলে আবার একটু প্র্যাকটিস করে দেখি রাইস ইজ ইটেন বাই মি ইংলিশ ইজ স্পোকেন বাই মি ফিটর ইজ কলড বাই মি মি লেসনে আপনি অন্য অবজেক্ট বসাতে পারেন নন করবেন সেরকম একটি লিস্ট দেয়া আছে এখান থেকে এগুলো নোটস করে রেখে আপনি মুখস্থ করে ফেলতে পারেন বা বারবার শুনলেও হয়তো মুখস্থ হয়ে যেতে পারে আই থাকলে কি হবে আই থাকলে হবে মি হ্যাঁ যদি এরকম থাকতো যে আই ইট রাইস তাহলে হবে কি রাইস ইজ ইটেন বাই মি তো এভাবে ইউ অবজেক্ট প্রনাউন হচ্ছে ইউ হিয়ার অবজেক্ট প্রনাউন হিম শিয়ার অবজেক্ট প্রনাউন হার তো এই লিস্ট আমি আপনাদের সুবিধার্থে দিয়ে দিলাম তবে মনে রাখতে হবে যে আপনি যদি টেন্স না পারেন তাহলে ভয়ে চেঞ্জ পারবেন না আবার হচ্ছে যদি আপনি প্র্যাকটিস করে ব্যবহার না করতে পারেন সেন্টেন্সের মধ্যে যে কোনো গ্রামারের স্ট্রাকচার তাহলে সেই গ্রামার আপনার কোনো দিনই মনে থাকবে না সো ইংরেজি শেখা আসলে ইজি বা ইংরেজি বলতে পারা ইজি বাট সেজন্য একটু কষ্ট তো আপনার করতেই হবে তবে টিপস অথবা ছোট একটি ভিডিও অথবা কিছুক্ষণ লিসনিং দিয়ে কখন আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে পারবেন না এই জন্য আপনার ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে খুব কঠিন না বেশ সহজ বাট আপনার স্ট্র্যাটেজি এবং ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী এগিয়ে যেতে হবে Please subscribe my channel.